പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒരു ലോക സുന്ദരി മത്സരം നമ്മൾ നടത്തുകയും അതിലേറ്റവും മികച്ച ഒരു പുഷ്പത്തെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓർക്കിഡിനെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു പുഷ്പ ലോക സുന്ദരിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം അത്രമാത്രം ബ്യൂട്ടിയാണ് ഓരോ വെറൈറ്റി ഓർക്കിഡ് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇന്ന് ഗ്രീൻ ട്യൂബ് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവ് ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ കൊണ്ടും മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ഓർക്കിഡ് കൃഷിയിടത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർക്കിഡ് നഴ്സറിയിലേക്കാണ് അടാട്ട് സ്വദേശിനിയായ കാർത്തികയിലെ ദേവി ചേച്ചിയുടെ ഓർക്കിഡ് കൃഷിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഗ്രീൻ ട്യൂബ് പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെടികൾ പൊതുവേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ രണ്ട് ചെടികൾ വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഞങ്ങൾ വഴി എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ഓർക്കിഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചു അപ്പം മറ്റുള്ള ചെടികൾ റോസ് മുല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ചെടികളും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടു ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു പൂ വരും രണ്ട് പൂ വരും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ല അതേസമയം ഓർക്കിഡ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ പൂത്ത് കാണുന്ന വഴിയെ പോകുന്നവരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് വിൽക്കാനാണോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവാണോ അത്ര അധികം ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണിതെന്ന് എനിക്കും അപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു നൂറ് പ്ലാന്റ്സുകളും ഞാൻ താഴെ വീടിനുള്ളിൽ മുൻ ഉമർത്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്റെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടി നമ്മുടെ പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നിനക്കെന്നാ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി കൂടാ അപ്പൊ ഞാനും ആലോചിച്ചപ്പോ ശരി അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിൽ തപ്പി ഹോളി ഹൗസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പോളി ഹൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ മോളിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കിട്ടും സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആൾക്ക് പോളി ഹൗസ് എന്താണെന്നോ ഇതിനൊക്കെ ആൾ ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്ക് പോളി ഹൗസ് അറിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പോളി ഹൗസ് തപ്പി ആളിന് ഡിസൈൻ കൊടുത്തു ആകെ ഏകദേശം അതൊക്കെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൃഷിഭവനിലേക്ക് പോയത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയണമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ച് ചെടി വെച്ചു കുറേ പൈസ മുടക്കി അപ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അഡാട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഓർക്കിഡ് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കുറേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ധൈര്യം കൂടി ആയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം വേഗം ഇതിൻ്റെ പോളി ഹൗസിൻ്റെ പണി കഴിച്ചു പിന്നെ കുറേ നേഴ്സറികൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് തൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുന്ന കുറച്ച് നേഴ്സറികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസ് കാണും വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് കാണും കാരണം ഒരു ചെടി കൊണ്ടു വെച്ചാൽ അത് പരിപാലിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കേട്ടോ പിന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ധനകാര്യ സ്ഥാപനമൊക്കെ അവരൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫുൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് മാക്സിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനോടുള്ള പോളി ഹൗസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു വെച്ചു പോളി ഹൗസിൻ്റെ പണി തീർന്നതോടനുസരിച്ച് തന്നെ ചെടികൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഡെൻറോബി എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാരണം വീടുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് ഭയങ്കര ഹൈ റേറ്റ് ഇല്ല ആ ഒരുമാതിരി നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിചരണം വലിയ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് ഇത് കീടനാശിനി വരിക അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും വരിക കീടങ്ങളൊന്നും കയറില്ല ഇതെനിക്ക് കീടനാശിനി ഒന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചെടിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓട് കഷ്ണം ചകിരി കരി ഇത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം ഇത
പിന്നെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കരുത് ഈ ചട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാവണം നീർവാഴ്ച നന്നായി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേര് ചെയ്യും ചെടികൾ വളരുകയില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാക്സിമം ഹോളുകളുള്ള ചട്ടികൾ ഒന്നും വേണ്ട ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് കരി ഓടും കഷ്ണം ചകിരിയുടെ തൊണ്ടിൻ്റെ പീസുകൾ ഇത്രയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ിൽ തന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വയലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ് പിന്നെ വെള്ള ഇവിടെ ഒരു ചാരക്ക് റെഡ് ഉണ്ട് അത് നല്ല ലെങ്തി ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് സ്പൈക്കിന് നല്ല നീളം ഉണ്ടാവും കുറച്ചധികം ബഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ മഞ്ഞ മഞ്ഞയുടെ കുറെ കുറെ ഒത്തിരി ഇല്ലെങ്കിലും മഞ്ഞയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുണ്ട് വൈറ്റ് വൈറ്റ് പിന്നെ അറിയാലോ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും നമ്മൾ ഒരു ബൊക്കയ്ക്കായാലും ഒരു ബ്രൈഡൽ ബൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് റെഡിൻ്റെ തന്നെ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വയലറ്റിൻ്റെ പല ഇതാണ് പിന്നെ മൊക്കാറോ കണ്ടില്ലേ കട്ടിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് മൊക്കാറോ പിന്നെ ഇവനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്യൂൻ ബാസ്കറ്റ് വാൻഡ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി വളവോ വെള്ളവും വല്ലപ്പോഴും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം എന്നും കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു പൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു പൂവ് ഒരാറ് മാസം സുഖമായിട്ട് ഇത് നിൽക്കും ഈ അടുത്ത സ്പൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കും ഇത് തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും അപ്പം ഇത് ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പൂ ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി കളേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടി കാരണം ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ട്വിസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഓൺ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൽ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞിട്ട് പോലെ പോലെ എന്നറിയാൻ നിൽക്കും അത് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതാണ് പൂക്കൾക്ക് വലിയ വലിപ്പമില്ല അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് കളറിലുണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് ഇത് ഫെൽനോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ ഒരു തയ്യാണ് ഒരു ഒരു ചെടിയിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ഇല വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനൊരു ചെറിയ സ്പൈക്ക് വന്നിരിക്കും അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പൂക്കൾ വന്നിരിക്കും ഇതിപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്പൈക്ക് ആയ കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപ്പൂവാണ് ഈ പൂവിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണിത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വില ഇത്ര വന്ന ഒരു സ്പൈക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വില എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ചട്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിലിത് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ വീടിൻ്റെ ഉമ്മർത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയാൽ മതി ആളിനൊന്നും അറിയണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം വരെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ നിന്നോളും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് വേറെ കിട്ടും കേട്ടോ അത് നമ്മളുടെ യുക്തി പോലെ നമ്മളത് ഇന്ന് പ്ലാന്റ് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ ഓർക്കിഡിൽ മൊത്തം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും ഇത് കൂൾ ഗ്രോയിങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് എല്ലാ ചെടിയും പൂത്തുന്നിരിക്കില്ല ഇത് രണാന്ത്ര എന്ന് പറയും ഒരു ഒന്നര വർഷമായാലേ ഇത് പൂക്കുള്ളൂ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂ ഒരു ആറ് മാസം നിൽക്കും ഈ ചെടി വന്നിട്ട് ഇത് ഓലമടലി പോലെ വിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതേ ആ പൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂ ഒരു കൊല പൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പിടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോബിയം തന്നെ കൃഷി ചെയ്യണം അതിന് ഒരു ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് ഒരു പത്ത് പ്ലാന്റ് വാങ്ങിച്ച് നട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ വലിയ വളമൊന്നും വേണ്ട ഒരു വീട്ടിലുള്ള തന്നെ ഒരുത്തിരി ചാണകത്തിളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കിൻ്റെ തെളി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഫ്ലവറിന് നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൽ ഞാൻ പോലും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കട്ട് ഫ്ലവർ ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആൾ